ഓക്കെ അബാകസിന്റെ വീഡിയോ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് എവല്യൂഷനിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററിയിലെ സെക്കൻഡ് ഡിവൈസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം നേപ്പിയേഴ്സ് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നേപ്പിയേഴ്സ് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ഡിവൈസ് ഫസ്റ്റ് ഡിവൈസ് നമ്മൾ അബാകസ് പഠിച്ചു സെക്കൻഡ് വൺ നേപ്പിയേഴ്സ് ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ നേപ്പിയേഴ്സ് റോഡ് ഈ വാക്ക് അങ്ങനെ പരിചിതമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും അപ്പൊ നേപ്പിയേഴ്സ് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നേപ്പിയേഴ്സ് ബോൺ ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനേഴിലാണ് ജോൺ നേപ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇത് ഇൻവെന്റ് ചെയ്തെടുത്തത് സോ ദാറ്റ്സ് വൈ അതിന്റെ പേര് ആ ഒരു ഡിവൈസിന്റെ പേര് നേപ്പിയേഴ്സ് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നേപ്പിയേഴ്സ് ബോൺ എന്നായി അപ്പൊ ഈ നേപ്പിയർ എന്നുള്ള പേര് വന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ പേരിൽ നിന്നുമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനേഴിലാണ് ഈ ഒരു ഡിവൈസിനെ ഇൻവെന്റ് ചെയ്തെടുത്തത് നമ്മൾ അബാക്കസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ഡിവൈസ് ആണ് നേ പി എസ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് റോഡ് റോഡ്സ് അതായത് കമ്പികളില് കമ്പി കഷ്ണങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം ഒന്ന് തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സുകളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അതിനെയാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് അദ്ദേഹം ആ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തത് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ നേപ്പിയസ് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നേപ്പിയസ് ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങളെ ഇമേജിൽ കാണാം ഈ കാണുന്നതാണ് ഇമേജ് ഇമേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓരോ റോഡ്സ് അത് ഓരോ റോഡിലും ഒന്ന് തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് അതിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ പിക്ചർ എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്കിനി നേരെ അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ട അതേ പിക്ചർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഇപ്പോ ബുക്കിൽ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നേപ്പിയസ് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നേപ്പിയസ് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ടൂവിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതുക അതായത് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഇതല്ലേ ടൂവിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീയുടെ മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയേഴ് ഫോറിന്റെ വരുമ്പോൾ നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്താറ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് മുഴുവനും എഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരക്കം വരുന്ന ഡിജിറ്റിന് അതായത് ഇപ്പം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ അക്കമല്ലേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ ഡിജിറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒറ്റ ഡിജിറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് വരുന്ന കേസിൽ അതിന് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു സീറോ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് തിരിക്കുക അതായത് സീറോ ബൈ ടു രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ഡിജിറ്റ് വരുന്ന കേസ് ഏതൊക്കെയാ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് വരുന്ന കേസാണ് അപ്പൊ ഈ പത്ത് എന്നുള്ളതിനെ പത്ത് എന്നുള്ളതിൽ ഒന്നിനെ ന്യൂമറേറ്ററും സീറോയെ ഡിനോമിനേറ്ററും ആക്കുക പന്ത്രണ്ട് എന്ന് വരുമ്പോൾ ഒന്നിനെ ന്യൂമറേറ്ററും രണ്ടിനെ ഡിനോമിനേറ്ററും ആക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പതിനെട്ട് എന്ന് വന്നു സോ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് വന്നു ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് വന്നു ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് എഴുതി അങ്ങനെ നമ്മൾ മുഴുവനും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ടു ഡിജിറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് വന്നാൽ ഈ രണ്ട് ഡിജിറ്റുകളെ ഒന്ന് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഒന്ന് ഡിനോമിനേറ്ററിലുമായിട്ട് എഴുതുക ടു ബൈ ഫൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ആണ് ഇതിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇനി തിരിച്ചു വിടുന്ന് നോക്കിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഓക്കെ ഒന്നിന്റെ കേസ് കഴിഞ്ഞു രണ്ടിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് വന്നപ്പോൾ വൺ ബൈ സീറോ പന്ത്രണ്ട് പതിനാല്
ഇതിനെ ഇൻഡു ആരുമായിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത് എട്ടുമായിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എട്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു റോ എടുക്കുക എട്ട് എന്നുള്ള റോയില് മൂന്നിനും നാലിന്റെയും അഞ്ചിന്റെയും അടുത്ത് അടിയിൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നുള്ള കോളവും എട്ട് എന്നുള്ള റോവും മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെയൊക്കെ കിട്ടും ടു ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ ടു ഫോർ ബൈ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത് എന്നുള്ള നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റോ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലേ ഏത് നമ്പർ ഇൻറ്റു വലിയ നമ്പർ നമ്മൾ മുകളിലത്തെ റോഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഏതുമായിട്ടാണോ ഇൻറ്റു ചെയ്യേണ്ടത് ആ നമ്പറിന്റെ റോയും സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഈ മൂന്ന് കോളങ്ങളെ നമ്മൾ എടുത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് റോഡുകളെ മാത്രം എടുത്തു അതേ ഇൻറ്റു അതിനോട് ഏതുമായിട്ടാണോ ഇൻറ്റു ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എട്ട് എന്നുള്ള റോയുമായിട്ടാണ് ഇൻറ്റു ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എട്ടിനകത്തില് അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂസിനെ എടുത്തു അപ്പൊ ഈ വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം ടു ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ ടു ഫോർ ബൈ സീറോ ഓക്കെ ഇനിയും ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു കോളം പോലെയാക്കാം കോളം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ശേഷം ഈ നമ്പറുകളെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മളിതാ ഇവിടെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ കണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ആക്കി ഒരു കോളത്തിനുള്ളിലാക്കി ഈ നമ്പർ തന്നെ അല്ലേ ട്വന്റി ഫോർ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി അതായത് ഫോർ സീറോ ഇപ്പൊ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്പറുകളായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി എന്താ ഇതാണ് ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത്രയും പോർഷൻ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം ഇവയെ തമ്മിൽ ക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഇവ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ആക്കി വെക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേഷന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം അതായത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ടല്ലേ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് അതായത് ഈ കോളത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുക സീറോയിനെ എടുത്തെഴുതുക സീറോ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയല്ലേ ആ സീറോയെ എടുത്തെഴുതുക നാലും രണ്ടും ക്രോസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക നാലും രണ്ടും അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ ക്രോസ് ആയിട്ട് അവയെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം നാലും രണ്ടും ആറ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നും നാലും അടുത്തടുത്തിരിക്കുകയാണ് നാലും മൂന്നും ഏഴ് അവയെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി രണ്ട് ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയാണ് രണ്ടിനെ താഴെയൊക്കെ എഴുതുക രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാൽപ്പത് ആണ് എൺ നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാല് മുപ്പത്തിയാറ് ആണ് ശിഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ മൂന്ന് എൺ മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇരുപത്തിനാലും മൂന്നും ഇരുപത്തിയേഴാണ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് സെയിം ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം സെവന്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഓക്കെ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെവന്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സെവന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് റോഡുകളെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന റോയിലേ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സെവന്റി എയ്റ്റില് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന റോയില് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് സെവന്റി എയ്റ്റ് ത്രീ എന്ന റോയില് സെവന്റി എയ്റ്റില് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് ടു ബൈ വണ്ണും ടു ബൈ ഫോറും അതായത് ടു ബൈ വൺ ആൻഡ് ടു ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ രണ്ട് പാർട്ടാക്കാം വേഗം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി താഴത്തെ വാല്യൂ അതേപോലെ എഴുതി വെക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാന് ടുവും വണ്ണും ആണ് അടുത്തെടുത്തിരിക്കുന്നവ അവയെ തമ്മിൽ ക്രോസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ള ടുവിനെ അതേപോലെ എഴുതുക അതായത് ഈ കോണറിലുള്ള വാല്യൂസ് അതേപോലെ എഴുതി വെക്കുക ടു തേർട്ടി ഫോർ അതായത് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്ത് നോക്കാം എൺ മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ടു തേർട്ടി ഫോർ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ നേപ്പിയസ് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നേപ്പിയസ് ബോണിൽ നടക്കുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക്
അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സില് ഇതിന്റെ ബാലൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് മറ്റ് അടുത്ത കുറെ ഡിവൈസുകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് അതുവരേക്കും ബൈ